Nano satellites to photograph the Earth have been developed, which are taken into process instead of huge devices. These nano satellites weight does not exceed 10 kilograms; they are smaller. Therefore, making them and even launching them into orbit is also cheaper. The first Russian private production of nano satellite is located at Skolkovo. These nano satellites are manufactured according to CubeSat standard. It determines the dimensions necessary to connect the satellite to launch vehicle. Она позволяет охлаждать или нагревать до определенной температуры. Проводим собственное термоиспытание аппарата, чтобы он правильно работал в нужном диапазоне. There are five such devices in orbit at the moment, and this four kilogram weighted nano satellite will go into space in December. In space, for instance, in just half an hour, the device's temperature changes from minus 60 degree to 100 degree Celsius. Вот эта вот клетка, которая здесь есть, она моделирует магнитное поле. Мы создаем излучение. Сам спутник находится на аэроподшипнике. Таким образом, он не ощущает влияние гравитации и находится как бы в невесомости. These small devices can help solving big tasks. They are capable enough to provide a large amount of data. Большое количество данных которые могут эти маленькие аппараты предоставлять. Это, например, о магнитном поле Земли, о эносферных излучениях, получать данные о движениях атмосферы, контролировать движение судов в мировом океане. The device collects these and other data for five years on average. The Vera engine developed by NRNU MEFI engineers will help to solve the problems of controlling nanosatellites. Сейчас мы будем обтачивать заготовку для изготовления изолятора двигателя, он же одновременно является и рабочим телом. Igor Yegorov manufactures insulators and magnetic systems and assembles capacitor banks himself. The idea appeared in 2019 and the first test took place very symbolically on 12th April 2021. Now the engine start mechanism has already been adjusted.